నెల్లూరు నగరపాలక సంస్థ మేయర్ పొట్లూరి శ్రవంతిపై వైసీపీ కార్పొరేటర్లు వ్యవహరించిన తీరు తీవ్ర అభ్యంతరకరమని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి బీదా రవిచంద్ర అన్నారు గిరిజనులు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అని తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే గిరిజనులని చెప్పారు అలాంటిది ఒక గిరిజన మహిళకి జరిగిన అన్యాయాన్ని తమ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందన్నారు మేయర్ కి గిరిజన సంఘాలతో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా మద్దతు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు ఇంకా ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లోనే విందాం నెల్లూరు కౌన్సిల్ సమావేశం దాదాపు ఎనిమిది నెలలకు పైగా సమావేశం పెట్టిన పరిస్థితి లేదనుకుంటా సరే నెల్లూరు నగర ప్రజల కోసం సమస్యల కోసం కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఏదైనా చర్యలు తీసుకుంటారేమో అనేటువంటి ఆలోచన ఎదురు చూపులు నెల్లూరు ప్రజలు చూశారు కానీ అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఆ కార్పొరేషన్లో మేయర్పై కార్పొరేటర్లు కానీ ఇతరులు వ్యవహరించినటువంటి తీరు చూశాక నెల్లూరు ప్రజలు విస్తుపోయారు పార్టీ ఏదైనా ఒక మేయర్పై ఒక గిరిజన మహిళపై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్పొరేటర్లు నాయకులు వ్యవహరించినటువంటి తీరు మాత్రం తీవ్ర అభ్యంతరకరం దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఎందుకంటే వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళకి ఎన్ని అభిప్రాయ భేదాలు ఉండొచ్చు లేకపోతే రాజకీయాల్లో సమస్యలు ఉండొచ్చు కానీ ఆ మహిళపై జరిగినటువంటి సంఘటన చూశాక మాత్రం ఇది ఎవరికి కూడా నెల్లూరు లాంటి జిల్లాలో రాజకీయాల్లో ఈ విధంగా ఒక మహిళపై వ్యవహరించడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ జిల్లాలో గిరిజన సంఘాలు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమం మా ఆడబిడ్డకి ఒక గిరిజన మహిళకి జరిగినటువంటి అన్యాయానికి వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ప్రతి నిర్ణయాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతిస్తుంది గిరిజన సంఘాల వెనుక నిలబడుతుంది ఎందుకంటే గిరిజనులు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం అంటే గిరిజనులు అన్నటువంటి మద్దతు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎప్పుడు ఉండింది అనేక ఇతరుల విషయాల్లో జరిగినట్టు గిరిజనులు కూడా గత ఎన్నికల్లో మోసపోయారు ఒక్క అవకాశం అనే నినాదంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా మద్దతు ఇచ్చారు కానీ ఎప్పుడు కూడా గిరిజనులు తెలుగుదేశం వెన్నంటి నడిచినటువంటి జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా ఈ జిల్లాలో రాజకీయాలకు అతీతంగా ఒక గిరిజన మహిళకి జరిగినటువంటి అన్యాయం మీద తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఇది ఒక గిరిజన మహిళకు జరిగినటువంటి అన్యాయం నెల్లూరు ప్రథమ మహిళ దాని సందర్భంగానే తీవ్రంగా దీన్ని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాం ఖండిస్తున్నాం ఆ మహిళకు అండగా నిలబడాలనేటువంటిది ఒక ఆలోచనలో భాగంగానే దీన్ని తెలియజేశాం తప్పకుండా ఆమె శ్రీధర్ రెడ్డి గారితో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల విషయంలో కానీ లేక పార్టీ విధానాలు మీద కానీ వాళ్ళు విభేదించారు దాని మీద శ్రీధర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు వాళ్ళ నిర్ణయం అది తప్పకుండా దాన్ని ఏ విధమైనటువంటి నిర్ణయం వాళ్ళు తీసుకుంటారనేటువంటిది భవిష్యత్తులోనే తెలియాలి నెల్లూరులో మేయర్గా అవకాశం ఇచ్చిన అదేవిధంగా ఆత్మకూరులో ఒక వాలంటీర్కి మున్సిపల్ చైర్మన్గా అవకాశం ఇచ్చామనే గొప్పలు చెప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆత్మకూరులో కూడా ఇదే జరిగింది మున్సిపల్ చైర్మన్ని నిలబెట్టి అధికారులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రివ్యూలు సమావేశాలు జరిపినటువంటి పరిస్థితి పదవులు ఇచ్చారు దాన్ని మేము కాదనట్లేదు రిజర్వేషన్ల ప్రకారం ఆ రిజర్వేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎవరున్నా తెలుగుదేశం ఉన్నా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నా రిజర్వేషన్ల ప్రకారం వారికి పదవులు ఇవ్వాల్సింది కానీ వాళ్ళకి ఇస్తున్నటువంటి గౌరవం ఏంటి వాళ్ళకి ఎంతవరకు స్వతంత్రంగా పరిపాలన చేయగలుగుతున్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది గౌరవం ఇవ్వకపోయినా పరిపాలన చేసే పరిస్థితులు లేకపోయినా అవమానించడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదనేటువంటిది తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు అందుకే చెప్పాను ఏ పార్టీ అనేది కాదు రాజకీయాలకు అతీతంగా దీన్ని ఖండించాల్సినటువంటి పరిస్థితి అందుకే ఖండిస్తుంది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి కూడా ఈ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో బలహీన వర్గాలకి నాయకత్వాన్ని అందించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఒక సమూల మార్పులకు నాంది బలికింది కానీ నెల్లూరు జిల్లాలో తొంభై తొమ్మిది దాకా బలహీన వర్గాలకి ఎన్నికల్లో అవకాశం కల్పించలేకపోయింది పెద్ద ఆయన నందమూరి తారక రామారావు గారు ఇరవై రెండు జిల్లాల్లో బలహీన వర్గాలకి అనేక అవకాశాలు ఇచ్చిన నెల్లూరు జిల్లాలో మాత్రం అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ స్వర్గీయ అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు కానీ తొంభై తొమ్మిదిలో మొదటి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం శారద్ గారికి ఎంగడికి నుంచి తక్కింది ఆ తర్వాత మస్తాన్ రావు గారు ఆ తర్వాతనే రెండు వేల తొమ్మిది 
కాంగ్రెస్ కూడా ఇవ్వడం మొదలుపెట్టింది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యుడు మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్కి రెండు పార్టీలు కూడా బీసీలకు అవకాశం కల్పించాల్సినటువంటి పరిస్థితులు జిల్లాలు ఏర్పడ్డాయి తప్పకుండా నెల్లూరు జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీలో బీసీల ప్రాతినిధ్యం కొనసాగుతుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు మస్తాన్ రావు గారు ఈ జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో అవకాశం కల్పించింది తెలుగుదేశం పార్టీ మస్తాన్ రావు గారు ఈరోజు పార్టీ మారారు ఈ జిల్లాలో ఇతరులకి తప్పకుండా అవకాశం ఉంటుంది అది కొనసాగుతుందని కూడా తెలియజేస్తుంది విశ్వసాయి డాక్టర్ ఎస్ఆర్ కే స్కూల్ కంఫర్టబుల్ టైమింగ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ నైన్ ఏఎం టు ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ పిఎం కంప్లీట్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ పర్సనల్ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్ ల్యాబ్ లైబ్రరీ అండ్ స్పెషియస్ క్లాస్ రూమ్స్ ఓన్ ప్లే గ్రౌండ్ ఏరియా కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ ఫర్ ఆల్ అడ్రస్ విశ్వసాయి డాక్టర్ ఎస్ఆర్ కే స్కూల్ మాగుంట లేఅవుట్ నెల్లో విద్యారంగంలో అపార అనుభవంతో ఎందరో విద్యార్థుల ఆశయాన్ని నిజం చేసిన విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ డైరెక్టర్స్ డాక్టర్ ఎన్ సత్యనారాయణ కృష్ణమోహన్ గార్ల ఆధ్వర్యంలో మన చిన్నారుల విద్యకు విలువలతో కూడిన పునాదులు అందించాలి అంటే ద బెస్ట్ చాయిస్ విశ్వసాయి డాక్టర్ ఎస్ఆర్ కే స్కూల్ ప్లే క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ మాగుంటలేఅవుట్ నెల్లో విశ్వసాయిస్ డాక్టర్ ఎస్ఆర్ కే స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఫ్రీక్వెంట్ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్స్ కో కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆప్షనల్ నీట్ ఐఐటి ఓరియంటేషన్ ఫర్ హైయర్ క్లాసెస్ స్పెషల్ ఎంఫోసిస్ ఆన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ విశ్వసాయిస్ డాక్టర్ ఎస్ఆర్ కే స్కూల్ మాగుంట లేఅవుట్ నల